Hey guys, traditionally we start with our video. And traditionally, let's welcome our newcomers. Angelika Kovalova joined us this week. She is an accountant, she loves sport, and she will work in Sigtivkar. А теперь, господа и дамы, я вам расскажу о первых результатах перезапуска в Брайтоне. Почему мы вообще выбрали английский рынок? Во-первых, из-за размера. 6,7 миллиардов фунтов его объем. Классно, правда? У нас там работает довольно большое количество конкурентов. 1100 точек до минус. Но, тем не менее, рынок еще не совсем заполнен, и мы можем найти свою нишу. В ноябре 2017 года мы открыли свою первую пиццерию в Великобритании. Константин Мединцев наш первый партнер в Великобритании. Он взял на себя все риски, связанные с запуском совсем нового бренда в Великобритании. Нам казалось сначала, что американский и британский рынок очень похожи. Но на самом деле это не совсем так. Сначала мы взяли принципы, которые используем на американском рынке, и применили их на британском. Это не совсем сработало. Смотрите, через год после того, как мы запустились в 
в Великобритании наши продажи начали падать. И мы поняли, что нам нужно уделить большее внимание маркетингу. 1 марта 2019 года мы начали перезапуск в Великобритании. Провели множество опросов, исследовали рынок, исследовали наших клиентов. И поняли, что для наших клиентов важно следующее. Мы поняли, что нам не хватает хороших предложений для наших клиентов. Мы не предоставляем бесплатный чесночный соус, что делают наши конкуренты. Скорость наша также не слишком высока. То же самое касается и других пунктов. Что мы сделали? Мы решили, что нам нужно доработать меню, обновить команду, улучшить наше мобильное приложение, ввести некоторые изменения на сайте и запустить новую маркетинговую стратегию, которая поможет привлечь новых клиентов. Сначала мы поняли, что многие маркетинговые инструменты очень дорогие. И не все из них приносят большую пользу. Поэтому мы решили, что нам нужно применить собственный индивидуальный подход или вообще ничего не делать. Мы решили применить наш индивидуальный подход к раздаче листовок, например. Сначала раздача листовок не работала. В Великобритании она не работала. Вы знаете, что в принципе в других местах этот инструмент работает. Студенты раздавали листовки, мы раздавали листовки в разное время, в разную погоду, но все это не работало. Мы подумали, что нам нужно сделать с этим инструментом, чтобы он начал работать. Мы знаем, что все любят нашего персонажа птицу, но никто не любит листовки. Нам нужны искренние эмоции, нам нужно общение. Мы провели эксперимент. Мы решили разделить эмоции и продажи. Поэтому наша птица просто ходила по улицам, танцевала, общалась с потенциальными клиентами. А Другие ребята просто раздавали листовки, наши листовки. Люди на улицах спрашивали, а что вы рекламируете? И мы раздавали им листовки. Что мы получили? За 20 минут мы раздали 100 листовок, и 23 человека пришли в нашу пиццерию после раздачи таких листовок. Видим мы следующее. Продажи выросли через неделю после раздачи листовок. Сработал промокод. Вы видите, мы раздаем листовки, растут продажи. Раздаем листовки, растут продажи. Поэтому, как мне кажется, листовки теперь работают в таком варианте. Второй инструмент, который мы использовали, мы собирали электронные адреса потенциальных клиентов. Клиенты несколько подозрительно относятся к нашей компании и не хотят делиться персональной информацией, но они любят хорошие предложения и много используют Facebook. Мы решили запустить чат-бот в Facebook. Этот э, чат-бот позволяет перейти с э, постов в Фейсбуке и получить лучшее предложение. Что получилось? Наши клиенты готовы платить, которые пришли через Фейсбук, но им просто хочется получить какое-то выгодное, хорошее, приятное предложение. Поэтому, мне кажется, этот инструмент, такой инструмент сбора электронных почт работает. Но, конечно, это не все наши инструменты. Смотрите, зеленым на таблице показано 
показаны те инструменты, которые теперь работают для нас. Красным, которые пока не работают. Но мы их доработаем и будем использовать в Великобритании. Мы знаем, как все эти инструменты работают в России, но в Великобритании они работают совсем по-другому. Другая ментальность, другой язык, другая культура. Тяжеловато. Какие же наши общие результаты мы получили? Мы сделали наши продажи в два раза выше. Видите, в течение нескольких недель мы не получали никаких результатов. Мы были очень расстроены, но продолжали работать. И дальше пошли пики продаж. Довольно тяжело, когда вот так бывают периоды застоя. Наша следующая цель на следующие три месяца — зарабатывать 10 тысяч фунтов стерлингов за неделю, то есть увеличить наши продажи в два раза. Я уверена, мы сможем это сделать, потому что у нас есть Дода Ис, аналитики Google и мозг. Спасибо большое за то, что слушали. Спасибо огромное всей нашей команде, всей нашей маркетинговой команде Великобритании, Марина, Алекс и все другие, те, кто помогли нам добиться этих целей. Спасибо. И посмотрим, чего мы добьемся в сентябре. Guys, my name is Svetlana Voroshilova. Do you hear me well? Hi guys, my name is Svetlana Voroshilova. I develop dough production centers, facilities. These are strategic facilities in our system. They produce dough. So far, we have 14 such facilities in different cities and up to 40% of dough is provided in such centers, not in individual pizza stores. Today I'm going to tell you about Moscow facility, dough production facility. Processes are pretty much the same as in pizza stores. We receive dough, measure ingredients, knead dough, divide it into pieces, round them. We have rounders then. Then they are placed on trays, cooled in the fridge and go to pizza stores. Quality control is carried out through the entire chain. We audit and check each dough set and we carry out input control. We provide input control and output control. So far, Moscow facility provides dough for 100 pizza stores within 300 kilometers from Moscow. You can see here that dough production is constantly growing. So far, our production capacities are used for over 80%. And on peaks, you see here March 8th, New Year, Pizza Day. Our production capacity is used for 150%. So on peak days, production started at 7 a.m. and finished at 10 p.m. And next day our employees had to come at 7 a.m. again. So risks are high and we depend too much on the human factor. Here you can see that we are riding a bicycle right now, but 
It rides slow and we have to spin the pedals. We have monitored the situation, the production for two years and our forecast is that dough demand will increase three times. How can we provide for these growth? We can buy another couple of bicycles. The investments won't be too high. However, the problems we face will still be the same. Manual labor. So far we have 20 employees. We have to hire three times more. We will have 60 employees. We will need more space. So this is not exactly the efficient way to solve the problem. We decided to follow another way and make our processes automated. So we need to create a car, an automobile. Indeed, our investments will be higher, but we will have consistent quality and we will produce as much dough as we want right now. But we have to choose the right car, the right automobile. Not every car fits for our cross-country terrain. Our dough is not just a bread dough. It is more killed and its storage life should be up to six days. So we started the production market. We went to different cities. We went to Russia, Germany, the Netherlands, France, Italy. We took our trays with us. So we decided to choose the following. We need to make all the processes related to dough production automated. Weighing ingredients, kneading dough, dividing dough, rounding dough, and automated cleaning and drying of trays that will move along the line to our dough balls. It turned out that there is no such car, such machine in the market. So we've chosen nine producers of equipment. All the equipment will be managed from the center, from the single center. So if we are out of dough, then the line will stop. We realize that we have to invest much in this car, it will be up to 100 million rubles. The process will take over six months. We forecast that it will be put into operation in February 2020. There is no equipment suitable for us in the market, so we order customized equipment for us. It takes long to manufacture them. So on New Year, we will have to use our good old bicycle. We are ready for that, and I'm pretty sure we'll manage to do that. After we put new equipment into operation, we will be able to increase our dough production volume three times. We will have consistent high quality of our product. Human factor will not influence that. And the unit cost of one kilo dough, kilo of dough will decrease. So far it is 10 rubles, but when the new system will be put into operation, it 
will cost 2.5 rubles. I am saying about unit cost x ingredients. However, the automatization is not full without automated so-called hands, robots who will put the balls into trays. It will be our next step. These investments will pay off in 24 months after the system will be put into operation. So it's a good option for us. This way we can provide dough to more pizza stores. On top of that, we will be able to transfer this knowledge to other cities as well. And we will provide dough to our pizza stores, to our all pizza stores from such production centers. Thank you. Good morning guys, my name is Irina Budina and today I'm going to tell you about the delivery audit. In our company we have a large team of quality control. Our goal is to help our partners in producing high quality and good product. Here you can see that each era related to food safety and food quality may harm the reputation of the company. We don't want to have the same situation as you can see in the video as our partners in the market had. November last year we received complaints from our partners. Those partners used dough produced in our production facility, they said that this dough doesn't live up to the expiry date. Dough is our main ingredient. We know how it is produced, but we have no information about the unloading and storage. We checked the processes at the production state, stage and we had an assumption that there are some faults 
at other levels, at other stages, unloading, storage. So we carried out an audit in our pizza stores and checked how the employees unload the dough and frozen products. Then we provide our partners with the feedback. Most important issues when unloading are sanitary form, food safety, temperature, time and place of unloading. I will elaborate on two criteria that influence the quality. Temperature. In the beginning of unloading, an employee has to check the temperature of products delivered. If the temperature is not right, the complaint on the product quality should be submitted. Time of unloading is 30 minutes. A partner has to allocate the needed number of employees to unload all the products in time. During the audit, we found out that many of our partners used the measurements from the split system. However, this data is not accurate. In different points of the fridge, of the refrigerator, the temperature may vary. You only have to use the probe thermometer. Some of our partners used probe thermometers, but they used cheaper variants and the temperature was not accurate. So we studied this issue and we found out the right probe thermometer. It's a bit more expensive, but it should mandatory be used from September. This thermometer is very accurate and its price is adequate. During the audits we found out that some employees were unloading products in his form. He works with food. The trace was not covered what do you think, how many audits we had from the beginning of the year? All the 20 audits. However, we revealed errors in each of them. Thanks to the audits, we found out the errors and focused on the illumination. The number of complaints has decreased. And now we know that when we have complaints about the quality of products, we have to check all the stages, not only the production stage, but also logistics and delivery. I call all our partners to pay specific attention to the unloading process in your pizza stores, and from our side, we will contribute to the improvement of this situation. Thank you.